சாய்கை மொழி படிக்கலாம் நம்மோடு சேர்ந்து உங்கள் அம்மா அப்பாவும் படிக்கலாம் இன்றைக்கு சைகையில் ஒரு பாட்டை படிக்க போறோம் வாங்க தொடங்கலாம்
நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுடன் இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு ஹைஃபை கொடுத்து வெல்கம் என்று கூறுங்கள் இந்த வருடம் கூடி வரும் மேகன்களின் வருடம் இதை இப்பொழுது சொல்லுங்கள் இது கூடி வரும் மேகங்களின் வருடம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் சென்ற வாரம் தேவன் எவ்வாறு சிருஷ்டித்தார் எவ்வாறு உலகத்தை படைத்தார் என்று பார்த்தோம் ஒன்றாம் நாளில் இருந்து மூன்றாம் நாள் வரை பார்த்தோம் தேவன் படைத்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார் அவர் ஒளி வானம் கடல் வறண்ட நலம் பல்வேறு வகையான செடிகள் அவற்றின் வகையான விதைகள் பழமும் விதைகளும் கொண்ட செடிகள் அனைத்தையும் உருவாக்கினார் ஆம் கர்த்தர் இவை எல்லாவற்றையும் வெறும் மூன்றே மூன்று நாட்களில் படைத்தார் தேவன் எப்படி படைத்தார் என்பது உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா அவற்றை படைக்க ஒரு பொருள் கூட இல்லை என்று நான் உங்களிடம் சொன்னேன் இல்லையா ஆமாம் பூமி வெறுமையாக இருந்தது பூமியில் இருள் இருந்தது எந்த வடிவமும் இல்லை தண்ணீர் பூமியை மூடியது முற்றிலும் எதுவும் இல்லை ஹாலூயா கத்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளின் மூலம் எல்லாவற்றையும் படைத்தார் ஹாலூயா ஆம் ஹாலூயா தேவனின் வார்த்தை எவ்வளவு வல்லமை வாய்ந்தது என்பதை இது காட்டுகிறது ஹாலூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்று நான்காவது ஐந்தாவது ஆறாவது நாளில் கர்த்தர் என்ன படைத்தார் என்பதை பார்ப்போம் நீங்கள் தயாரா சாரி பிறகு தேவன் சுடர்கள் உண்டாகட்டும் என்று சொன்னார் ஆனால் கத்தர் முதல் நாளிலேயே ஒளியை படைத்தார் என்று நான் நினைத்தேன் திரும்பவும் ஒளியை செய்தாரா ஆம் முதல் நாளில் தேவன் ஒளியை படைத்தார் ஆனால் இப்போது கர்த்தர் பகலை இரவில் இருந்து மேலும் பிரிக்க இரண்டு பெரிய சுடர்களை அல்லது விளக்குகளை உருவாக்கினார் ஒன்று பகலுக்கும் ஒன்று இரவுக்கும் நான் சொன்னது போல் கர்த்தர் பகலை இரவில் இருந்து பிரிக்க விரும்பினார் 
பகலுக்கு சூரியனையும் இரவுக்கு சந்திரனையும் படைத்தார் கர்த்தர் சூரியனையும் சந்திரனையும் படைத்தது மட்டுமல்லாமல் இரவில் இருக்க நட்சத்திரங்களையும் படைத்தார் ஹலெல்லூயா தேவனுக்கு மகிமை ஐந்தாவது நாளில் தேவன் எல்லா வகையான நீந்தும் வகைகளும் பறக்கும் வகைகளும் உண்டாக பண்ணட்டும் என்றார் ஹலெல்லூயா அவைகளும் உண்டாகின ஆறாம் நாளில் நிலம் எல்லா வகையான விலங்குகளையும் உற்பத்தி செய்யட்டும் என்று கத்தர் கூறினார் ஹாலெல்லூயா கத்தர் பூமியில் உயிர் பெற்றவைகளை உருவாக்கினார் ஆம் தேவன் சொன்னார் கால்நடைகள் இருக்கட்டும் வெவ்வேறு உயிரினங்கள் ஊரும் பிராணிகள் காட்டு விலங்குகள் ஹாலெல்லூயா சிலவற்றை மட்டுமல்ல நிலத்தை சுற்றி நகரும் பல்வேறு வகையான கால்நடைகள் உயிரினங்கள் காட்டு விலங்குகள் நிறைய வகையான விலங்குகள் இருக்கட்டும் என்றார் தனக்கு உருவாக்க விரும்புகிற அனைத்து வகையான விலங்குகளை குறிப்பிட்டு படைத்தார் ஒருவேளை அவர் ஒரு பட்டியலை கூட உருவாக்கி இருக்கலாம் ஹாலெல்லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கடவுள் குறிப்பிட்டவர் அவர் உருவாக்க விரும்புவதை அறிந்தார் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாவற்றையும் படைத்த பிறகு அனைத்தும் படைத்த பின்பு இறுதியாக அவர் என்ன படைத்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா தேவன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மனிதனை நமது சாயலில் படைப்போம் ஹாலெல்லூயா ஆம் கடைசியாக மனிதன் படைக்கப்பட்டான் கர்த்தர் படைத்த கடைசி வகை மனிதன் கவனித்தீங்களா தேவன் நமது சாயலில் உருவாக்குவோம் நமது என்றார் தேவன் என் என் சாயலில் என்று சொல்லவில்லை அவர் நம் நமது சாயலில் என்று சொன்னார் கர்த்தருடன் யார் இருந்தார்கள் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம் அவர் ஒருவராகவே இருந்தார் ஆம் அவர் தான் தேவன் தேவன் நாம் நமது என்று கூறிய போது அவர் அவர் திருத்துவத்தை நமக்கு தெரிவித்தார் பிதாவான அப்பா தேவன் குமாரனான ஏசு கிறிஸ்து மற்றும் ஆவியானவரை குறிப்பிட்டார் அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிப்பிட்டார் நாங்கள் அவர்களை பார்க்கவில்லையே என்று நீங்கள் கூறலாம் ஆம் நாம் அவர்களை பார்க்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் படைத்த போது அவர்கள் அனைவரும் ஆரம்பத்திலிருந்தே கடவுளாகவே இருந்தார்கள் என்பதை வேதம் பின்னர் நமக்கு காட்டுகிறது ஆரம்பத்தில் இருந்த அவர்கள் ஒரே கடவுளாகவே இருந்தார்கள் ஹாலெல்லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் மூன்றானவர்களும் எப்போதும் ஒருத்தராக இருந்தனர் ஹாலெல்லூயா கர்த்தர் படைத்த எல்லாவற்றின் மீதும் மனிதன் ஆட்சி செய்வதற்காக தான் படைத்த அனைத்திற்கும் மேலாக மனிதனை உயர்த்தி உறுதி செய்தார் கர்த்தர் மனிதனை தம் சாயலில் படைத்தார் என்று தேவ வார்த்தை கூறுகிறது ஹாலெல்லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுக்கு தெரியுமா தேவன் படைத்த எல்லாவற்றிலும் மனிதன் மட்டுமே அவருடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் தேவன் நம்மை அவருடைய சாயலில் படைத்தார் ஹாலெல்லூயா தேவன் படைத்த வேறு எதுவும் நம்மை தவிர மனிதனை தவிர அவருடைய சாயலில் படைக்கப்படவில்லை ஹாலெல்லூயா வா மகிமை மகிமை ஹாலெல்லூயா இது மிகவும் அற்புதமானது நாம் கத்தரின் சொந்த சாயலில் படைக்கப்பட்டுள்ளோம் வேறு எந்த உயிரினமும் நம்மை போல் சிந்திக்கவோ செயல்படவோ உணரவோ முடியாது அதனால் தான் நமக்கு ஆத்மா இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவன் மனிதனை ஆசீர்வதித்தார் பூமியை நிரப்பி அதை உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வாருங்கள் தண்ணீரில் உள்ள மீன்கள் ஆகாய பறவைகள் தரையில் நகரும் ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் மீதும் ஆட்சி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் மற்ற படைப்புகளை மனிதன் ஆட்சி செய்வ செய்வார்கள் என்பதை மனிதன் அறிந்து கொள்வதை உறுதி செய்ய விரும்பினார் அப்பொழுது தேவன் பூமி எங்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு செடியையும் உனக்கு தருகிறேன் என்றார் 
விதைகளுடன் பழங்கள் உள்ள ஒவ்வொரு மரத்தையும் நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் அவை அனைத்தும் உங்களுக்கு உணவு என்றார் இதையெல்லாம் சொல்லி தேவன் மனிதரை ஆசீர்வதித்தார் கர்த்தர் மனிதனை ஏன் படைத்தார் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா ஹாலே லூயா அனைத்தையும் படைத்த தேவன் மனிதனை இறுதியில் படைத்தார் ஏனென்றால் மனிதனை படைப்பதற்கு முன் மற்ற அனைத்தும் ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்பதை தேவன் உறுதிப்படுத்த விரும்பினார் ஹாலே லூயா எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பினார் அப்படி செய்தால்தான் மனிதன் உயிர் வாழ முடியும் மனிதன் வாழ்வதற்கு இடம் பூமி நல்லதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் விரும்பி திட்டமிட்டார் ஹால லூயா தேவன் ஒழுங்கு விரும்புகிறார் என்பதை இது காட்டுகிறது ஹால லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் படைப்பிற்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தார் முதல் நாளிலிருந்து ஆறாவது நாள் வரை கர்த்தர் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார் அதே போல் தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹாலே லூயா மகிமை மகிமை ஹாலே லூயா வா 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 இப்படிதான் உலகம் உருவானது எத்தனை நாட்களானது வெறும் ஆறு நாட்கள் உங்களால் கற்பனை செய்ய முடியுமா ஆறு நாட்கள் மட்டுமே ஆறே ஆறு நாட்களில் தேவன் உலகம் முழுவதையும் படைத்தார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆரம்பத்தில் பூமி வெறுமையாக இருந்தது என்று தேவ வார்த்தை கூறுகிறது எந்த வடிவமும் இல்லை இருள் இருந்தது ஆனால் ஆறு நாட்களில் தேவன் முழு பூமியையும் மாற்றினார் ஹாலே லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் தேவன் எவ்வாறு படைத்தார் அவருடைய வார்த்தைகளால் ஹாலே லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னும் ஒன்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நாம் அவருடைய சொந்த சாயலில் படைக்கப்பட்டுள்ளோம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹாலே லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் உலகம் முழுவதையும் எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை அறிந்து நீங்கள் அன்னை வெறும் ஆர்வத்துடன் ஆரவாரத்துடன் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஹாலே லூயா இதை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் யார் படைத்தார் தேவன் எப்படி படைத்தார் என்று சொல்லுங்கள் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் நண்பர்களுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை மீண்டும் பாருங்கள் அவர்களுடன் இந்த லிங்கை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஹாலே லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உலகம் எப்படி உருவானது யார் படைத்தார்கள் என்பது இன்னும் பலருக்கு தெரியாது எனவே உலகம் எப்படி உருவானது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்வது நமது பொறுப்பு அடுத்த ஞாயிறு இன்னும் நிறைய படிக்க இருக்கிறது நீங்கள் எங்களுடன் சேர்ந்து பார்ப்பதற்கு திட்டமிடுங்கள் அதுவரை தேவன் உங்களை ஆசீர்வாதிப்பாராக நிகழ்ச்சியை முதல் முறையாக பார்க்கிறீர்களானால் மற்றும் இயேசுவை உங்கள் தேவனாக அறிக்கை செய்யவில்லை என்றால் இதுதான் உங்கள் நேரம் இந்த ஜபத்தை என்னுடன் சேர்ந்து சொல்லி இயேசுவை உங்கள் தேவனாகவும் நண்பராகவும் ஏற்று தேவனின் மகா பெரிய குடும்பத்தில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் இதை சொல்வது மிகவும் முக்கியம் 
தேவனே நான் என் முழு இருதயத்துடன் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறேன் ஜீவனுடைய தேவனின் மகன் எனக்காக இருந்தார் என்று நம்புகிறேன் தேவன் அவரை உயிர்ப்பித்தார் அவர் இன்று உயிருடன் இருக்கிறார் கர்த்தராகி இயேசு என் வாழ்க்கையின் தேவன் என்று என் வாயினால் அறிக்கை செய்கிறேன் இன்றையிலிருந்து அவராலும் அவரிலும் எனக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் மறுபடியும் பிறந்து விட்டேன் பிதாவே என் ஆத்மாவை காப்பாற்றியதற்காக நன்றி நான் தேவனின் பிள்ளை ஹல லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹல லூயா எங்களுடன் இந்த ஜபத்தை கூறினீர்களானால் உங்களுக்கு வாழ்த்துகள் நீங்கள் தேவனின் சிறந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இந்த ஜபத்தை சொன்ன ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் இப்பொழுது தங்கள் இருதயத்தை கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி அப்பா பிதாவே அவர்கள் திவ்ய பாதுகாப்பில் இருக்கிறார்கள் சாத்தானுக்கு அவர்கள் மேல் வல்லமை இல்லை ஹலலூயா இயேசு அவர்களின் தேவன் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையால் அவர்களை வார்த்தையுடன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மகிமையான நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் நன்றி தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கர்த்தருக்கு சூத்திரம் இது காணிக்கைகள் தரும் நேரம் நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்கள் வீட்டிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களானால் காணிக்கை தரும் விதங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்க்கலாம் உங்கள் அம்மா அப்பாவின் உதவியுடன் பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சபையிலிருந்து இதை பார்த்தால் அங்கேயே காணிக்கை தரலாம் நாம் இப்போது உங்கள் காணிக்கைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் பிதாவே காணிக்கைகள் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் தந்த கிருபைக்கும் சந்தர்ப்பத்திற்கும் நன்றி இந்த காணிக்கை உங்களால் பரிசுத்தப்பட்டிருக்கிறது எங்களுக்கு கிடைத்தது போல நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் அதிகமான அறுவடை பெறுகிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லவைகளின் குறைபாடே இல்லை நாம் ஆசீர்வாதங்களை வரவழைக்கிறோம் பெருக்களின் கொள்கை எங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிறது நன்றி பிதாவே நன்றி அப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் நன்றி நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஹலூயா உங்களுக்கு சுகம் இல்லை என்றால் அல்லது நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்காக ஜபிக்கும் நேரம் இது நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களை குணப்படுத்த தெய்வனின் தெய்வீக வல்லமை நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே இருக்கிறது எந்த விதமான நோயாக இருந்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல இந்த தெய்வீக வாழ்க்கையை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் நாம் எப்போதும் ஆரோக்கியத்தில் நடக்க வேண்டும் என்பது தெய்வனின் விருப்பம் எனவே உங்களுக்கு எங்கே வலி நோய் அல்லது பிரச்சனை இருந்தால் அங்கே ஒரு கையை வைத்து எங்களுடன் ஜபியுங்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட அனைவருக்கும் நான் ஜபிக்கிறேன் நோய் எதுவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நோயையும் ஒவ்வொரு பலவீனத்தையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியே செல்ல கட்டளையிடுகிறேன் வலி அவர்களை விட்டுவிட கட்டளையிடுகிறேன் காய்ச்சலை இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியே அனுப்புகிறேன் ஆம் அவர்களுடைய உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியும் நாமத்தில் சரியாக இயங்குகிறது அவர்களின் உச்சம் தலையில் இருந்து உள்ளங்கால் வரை தெய்வீக ஆரோக்கியம் அவர்களுடையது அப்பா பிதாவே நன்றி நாங்கள் ஜபிக்கும் போது உங்கள் வல்லமை அவர்களில் செயல்படுகிறது அவர்கள் குணமடைகிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்கள் உடல் நலத்தை மீண்டும் பெறுகிறார்கள் ஆரோக்கியத்தை பெறுகிறார்கள் அப்பா நன்றி தெய்வீக ஆரோக்கியம் அவர்களுடையது நன்றி பிதாவே நன்றி தந்தை ஆமாம் அவர்கள் குணமடைந்துள்ளனர் நன்றி அப்பா நன்றி அவர்கள் குணமடைந்து விட்டனர் அவர்கள் குணமடைந்துள்ளனர் நன்றி அப்பா இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் நீங்கள் எங்களுடன் ஜபித்திருந்ததால் உங்கள் குணத்தை நீங்கள் பெற்றுள்ளீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் எங்கள் விவரங்கள் ஸ்கிரீனில் உள்ளன தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் நீங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் டான்ஸ் பாடல் ஜபம் பரம சத்தியத்தில் பரவசம் வாசிப்பதை பார்த்தீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் 
இந்த இரண்டு ஞாயிறில் தேவன் எப்படி உலகம் முழுவதையும் படைத்தார் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் நான் எப்பொழுதும் சொல்வதை போல இதை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நாம் பேசின அனைத்தையும் உலகம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது யார் படைத்தார் என்பதை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் கர்த்தர் அதை படைத்தார் ஹாலலூயா இந்த லிங்கை உங்கள் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து மீண்டும் பார்க்க திட்டமிடுங்கள் ஹாலலூயா அவர்களுடன் லிங்கை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்துதி மேலும் கற்றுக்கொள்ள இன்னும் நிறைய இருக்கிறது எனவே வரும் ஞாயிறு எங்களுடன் மீண்டும் இணைய திட்டம் கொள்ளுங்கள் ஹால் லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போது நாம் கற்றுக்கொண்ட அனைத்திற்கும் நன்றி செலுத்துவோம் தேவனுடைய கிருபைக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஹால் லூயா நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் எழுந்து நின்று உங்கள் கைகளை உயர்த்தி உங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு என்னுடன் இந்த ஜபத்தை சொல்லுங்கள் நன்றி அப்பா நன்றி நன்றி ஆண்டவரை முழு உலகையும் உருவாக்கியதற்கு எங்களை உருவாக்கியதற்கும் நன்றி ஆண்டவரே எங்களை ஆசீர்வதித்ததற்கு நன்றி ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் ஜெபிக்கிறேன் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார்கள் எல்லாமே அவர்களின் நன்மைக்காக ஒன்றாக வேலை செய்கின்றன உங்கள் ஞானம் அவர்களில் வேலை செய்கிறது அவர்கள் தெய்வீகமாக பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தெய்வீக ஆரோக்கியத்தில் நடக்கிறார்கள் எங்கு சென்றாலும் அவர்கள் நற்செய்தியை சொல்கிறார்கள் நன்றி தேவனை நன்றி கர்த்தாவை நன்றி அவர்கள் சிறப்பானவர்கள் அவர்கள் சாம்பியன்கள் ஆண்டவரே தந்தையே நன்றி இயேசுவின் வல்லமையான நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆமேன் ஹால் லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கிருபையை பகிர்ந்து கொள்வோம் தேவனுடைய அன்பும் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியின் இனிய ஐக்கியமும் நம்மோடு இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நாம் கத்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஹால லூயா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்த ஞாயிறு சந்திப்போம் அதுவரைக்கும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு இன்னும் ஜாலியா இருக்க இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட திரும்ப பண்ணலாம் பாய் பாய்